സർവേ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്കാരനകത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജോബിനകത്ത് നമ്മൾ ടാസ്ക് ടാസ്കിൽ പോയി ടാസ്കിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മാറാനായിട്ട് കാണാം അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് പോയിൻ്റ് ലൈന് ആർക്ക് സർക്കിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് പല മെത്തേഡിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് മെത്തേഡ് മെത്തേഡിനകത്ത് ഇത് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഐ ഡി കൊടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ നോ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എവിടെ പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻറ്റിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് പോയിൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഞാൻ ഒരു ഓഫർ പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഫ്രീ ഹാൻഡിനകത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം പോയിൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് അതൊരു അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൂൾ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇന്ത്യ ടൂൾ ബാറിനകത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ബൈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈസ്റ്റിങ് നോർത്തിങ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുക്കാം നൂറ് അതുപോലെ നൂറ് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് നൂറ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മൗസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ കാണാൻ ഇവിടെ താഴെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കരുത് കാണാം ഇനി അതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സാമിനകത്ത് പോയി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാക്കും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് കോഡാണ് ഈസ്റ്റിങ്ങിന് വർത്തിങ് എലിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോണ്ടറബിൾ ആണോ അതിൻ്റെ കാർ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോർഡിനേറ്റിൽ ഇന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഉള്ള ഈസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നോർത്തിങ്ങിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻസസ് എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നൂറ് നൂറിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ഡിഫ ഈസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റിങ് ഇതാണ് ഈസ്റ്റിങ് ഈസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ഒരു നൂറ് കൊടുത്തു നോർത്തിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് താഴോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കണം മൈനസ് അൻപത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് നൂറ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൈനസ് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ ഈസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് നൂറ് അതുപോലെ നോർത്തിങ്ങിലേക്ക് അൻപത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സൗത്തിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡും ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പോയിൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായാൽ മതി ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ അതിലേക്കുള്ള ആംഗിളും അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഓർ റേഡിയേഷൻ ഓ റേഡിയേഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം റേഡിയേഷൻ എടുത്തു റേഡിയേഷനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ലോക്കൽ ബിയറിങ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ
ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പണിക്കാം ഫ്രം പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് പോയിന്റ് കൊടുത്തു റഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രത്യേക ആംഗിൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തു അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മീറ്റർ കൊടുക്കാം ഇരുപത് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ലൈൻ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ആംഗിൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടിപ്യൂട്ട് സോറി എക്സാമ്പിളിൽ പോയി ആംഗിൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷം പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സാമിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഓക്കെ ക്ലോസ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓപ്സെറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓപ്സെറ്റ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓപ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫ്രം പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഈ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ലോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈനിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ കൊടുക്കാം പത്ത് മീറ്ററിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ അതിനുശേഷം ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ഇരുപത് കൊടുക്കാം ഇരുപത് അപ്പോൾ അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലൈനുണ്ട് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അല്ല നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തേക്കാം നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക ദൂര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് അതൊരു പ്രത്യേക ഓഫ്സെറ്റ് ആവ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പോയിന്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂൾ ബാറിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചേക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ചൈനേജ് ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് ചൈനേജ് ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ചൈനേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യ ഒരു അലൈ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അലൈൻമെൻറ്റിൽ പോയി ക്രിയേറ്റിനകത്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് അതിനുശേഷം അലൈൻമെൻറ്റ് ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ആ അലൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ചൈനേജ് പറയാം ഓഫ്സെറ്റ് ചൈനേജ് പറയാം അതിൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് പറയാൻ ഭയങ്കര പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചൈനേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചൈനേജ് കൊടുക്കാം സീറോയിൽ നിന്നൊരു ഒരു അൻപത് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്കൊരു പത്ത് മീറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് പോയിന്റ് ബൈ ചൈനേജ് ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ലൈനും ഒരു ലൈനും ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ എങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ലൈൻ ലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് പോയിന്റും ലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷനും സെയിം ആണ് ഒരേ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓഫ്സെറ്റ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈനിലകത്ത് ഈ ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻറ്റിനകത്ത് പത്ത് എന്നൊരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് രണ്ട് ലൈനും രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വരച്ച് നോക്കാം രണ്ട് ലൈൻ വരക്കാൻ ആകാം ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫ്സെറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന
മൈനസ് ഇരുപത് അതായത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മീറ്ററും അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മീറ്ററും ടോപ്പ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആണിത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് ബൈ ഓഫ് സൈഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം മെത്തേഡ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബിയറിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയ ആറിൽ നിന്ന് നാല് എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ബിയറിംഗ്സ് നമുക്കറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള പോയിൽ നിന്നുള്ള ബിയറിങ്ങും പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള പോയിൽ നിന്നുള്ള ബിയറിങ്ങും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബിയറിങ്ങും തമ്മിൽ മീ ഒരു ലൈൻസ് ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പുതിയൊരു പോയിൻ്റ് ആയി കൊടുത്തു ഫ്രം പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ ബിയറിംഗ് ലോക്കൽ ബിയറിംഗ് നോർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം ഫ്രം പോയിൻറ്റ് പതിമൂന്ന് എടുത്തു ഈ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പതിമൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും വരിക ആ ബിയറിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രിന് കൊടുത്തു നോക്കാം മുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചിക്കാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എക്സാമിനകത്ത് പോയിട്ട് ആംഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അത് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് പരിശോധിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷന് അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ പോയിൻ്റ് കൊടുത്ത് ഫ്രം പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മീറ്റർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് അറുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൂടുതലാണ് വരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇരുപത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഒരു അറുപത് കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കൂടുതൽ പഠിച്ചു ചേർത്താൽ ഒരു അറുപത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇരുപത് മീറ്റർ അറുപത് മീറ്റർ ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പോയിൻ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ടോൾ ടൂ നമ്മളെ ടൂൾ ബാനകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് പോയിൻ്റ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ബിയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ബിയറിങ്ങും നമുക്കറിയാം അതിലേക്ക് വേറൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണിത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓഫ് സൈഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോയി ഓക്കെ ഫ്രം പോയ ഫ്രം പോയിൻ്റ് ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഓഫ് സെറ്റ് ലോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് പരിശോധിക്കാം ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ലൈൻ വരച്ച് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ലൈന് മെത്തേഡ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിനകത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ക്രിയേറ്റ് പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതായത് നമുക്ക് ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇൻറ്റു ലൈന് വണ്ണ് ഇൻസേർട്ട് പോയിൻ്റ് ലൈൻ ഇൻറ്റു ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ഈ ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇൻറ്റു ലൈൻ വൺ അതുപോലെ ലൈൻ ടു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈൻ ഡിവൈഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് മെത്തേഡിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈൻ വണ്ണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ട്രിം കൊടുക്കുക ഇതും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ലൈൻ ടു സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലൈൻ വണ്ണ് പന്ത്രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രിം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മൂവ് പോയിൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോകുന്നതാണ് കാണാം ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് സെൻ്റർ ഫ്രം ത്രീ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അതൊന്നുകൂടി പറയാം മെത്തേഡ് സെൻ്റർ ഫോം ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും പോയിൻ്റിൽ നിന്നും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഏഴ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒമ്പത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്താറിന് പുതിയ പോയി അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്താറിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നാല് നൂറ്റി പതിനേഴ് നാല് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നാല് ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ടു പോ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഇതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മെത്തേഡാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സജിമൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു കെർവോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയാണ് സജിമാൻ ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് കൊടുക്കാം റെഫറൻസ് ലൈൻ ഇത് കൊടുത്തു അത് അതിന് ശേഷം നൂറ്റി പതിനേഴ് മീറ്ററിന് പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രത്യേക സെഗ്മെൻ്റ് ആയി സെഗ്മെൻ്റ് ആയി ഡിസ്റ്റി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പുതിയ പോയിൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പത്ത് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഒരു ഇരുപത് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനകത്ത് ഇരുപത് 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 മീറ്ററിൽ പത്ത് പുതിയ പുതിയ പോയിൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം അതാണ് സെജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സെജ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സെജ്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് പത്ത് അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഈക്വൽ കോഡിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കെർവിനെ നമ്മൾ അല്ലെ ഒരു കെർവിനകത്ത് നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് കോഡ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് പ്രത്യേക നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെർവിനകത്ത് പോയിൻറ്റ്സ